Hello everyone, welcome to CS Learning Hub. We will discuss this video. This is virtual memory. Okay. Uh, this video is about physical memory. So today uh, we are going to see how the virtual memory actually works and what is the significance of the virtual memory. Okay. But virtual memory is what? Virtual memory gives an illusion to the programmer that huge amount of memory is available for executing a process. Okay. So, we are going to see that we have a computer or a laptop that is limited to size of RAM and size. That is 8 GB RAM or 16 GB RAM. Limited size is our primary memory. Okay. So, the primary memory size is the large size of the process. We are going to see that in the hand line, in our memory, we are going to execute that particular process in our CPU. But in the virtual memory concept, we are going to provide an illusion in our programmer. प्रोसेसर के साइज से इतनी आई कोटे इन्हाले नम्बरे लिमिटेड मेमोरी ले नमक के प्रोसेसर के लिए का पेजेस साइड नमक को स्टोर या ना इट पे चुप वो वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट यूज़ ये देते नमक के प्रोसेस इतना वैल्यू साइज से ला प्रोसेस वैरी आने के लिए नमक का प्रोसेसर ने नम्बरे प्राइमरी मेमोरी ले स्टोर Second point is multi-programming. Multi-programming is more and more processes that we have to swap in our primary memory. So, if we have to discuss the CPU utilization, we have to discuss it in the class. So, that is how it is. That is also an illusion provided by the virtual memory. So, we have to discuss the RAM in the limited size. So, we have to discuss more and more processes. Story and I to put that in the virtual memory is a concept that we have to discuss the process in the number and we have to discuss the number and we have to discuss the process in the virtual memory and we have to discuss the virtual memory concept and we have to discuss the story in the main memory and we have to discuss the story in the main memory and we have to discuss the virtual memory concept and we have to discuss the virtual memory concept and we have to discuss the memory concept First advantage is that we have to worry about the size of the process. We have to worry about the size of the limited primary memory. Second point is the number of processes. We have to swap in the main memory in the main memory. We have to worry about the virtual memory concept. How is it possible? That's what I'm going to say. Basically, in the logical address space, we have to divide the pages in the process and store it in the process. Now, we have to load the pages in the memory. Now, we have to load the pages in the entire pages. We have to load the pages in the main memory in the same pages. Now, we have to load the P1 in the main memory in the same pages. We have to load the P2 in the same pages in the same pages. P3 in the same pages. How do we do this? Now, we have to load the pages in the same pages. अब एक यूजर वाला प्रोसेस एक्सेक्यूट किया ना वो पी वन वाला प्रोसेस एक्सेक्यूट किया ना शेके में पी वन वाला प्रोसेस हम मेमोरी लेंड पी टू वाला प्रोसेस हम नोकुम पी टू इंडे कुछ पेजेस इंडे पी थ्री नोकुम पी थ्री डिंग कुछ पेजेस इंडे यूजर एक्सेक्यूट इन टाइम ले एल्ला प्रोसेस हम यूजर ने प्राइम इंगे नहीं आना वर्चुअल मेमोरी डा वर्किंग इन्दु आना था यानी इधर अपो एंडिया प्रोसेस इन्हें नमला मेमोरी ले स्टोर इन्हें ने पागरम ओरो प्रोसेस इन्हें रिक्वायर्ड पेजेस ना मात्रम कारणली रिक्वायर्ड पेजेस ना मात्रा आना नमला मेन मेमोरी ले स्टोर इन अदने में इधर इतना हमारे स्वैप इन स्वैप आउट ना जैसे दो ऑपरेशन आने हमारे यूज़ है ना तो स्वैप इन वाले में वो हमारे सेकेंडरी मेमोरी लेना प्राइमरी मेमोरी लेके रिक्वायरमेंट ने इंसर्ट जी पेज ने लोड या स्वैप आउट ने वाले ने इंदान हुए जा नमक उरी के लम प्रोसेस गलत परमानेंटली � Temporary ayer ikut memperlu, bahaya satu proses itu berada ane kela, ha page awal na replace ayer diberi. Apa adanya internet, nama lalu swap out use ayer. Adanya, nama kau kurda lah itu page replacement policy sokka discuss ayer. Nama nama kau paraya. Okay, ini, ini ada satu problem yang dah nuwe cah. Ipo suppose P1 na mana satu proses. Suppose P1 na mana satu proses. Currently CPU le execute itu undiri kaya na. Apo proses execute ayer. CPU अब P1 नो आने जो page demand या demand या नो ये रिक्या okay अब P1 नो आने page ने CPU demand है इन्हें time लर CPU आधे म reference ने देवड़िया page table ला page table ला इंदा डायरी क्या particular page frame ले वड़े आना store है देना डायरी क्या okay अब page table ले check के इन्हें time ले P1 नो आने इंदा page ले frame नो आने इंदा वड़े empty आना अदा इधर अंगने जो particular page है ना हमारे main memory ले इल्लिया 
ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പേജ് ഫോൾട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പേജ് ഫോൾട്ടിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെജിറ്റബിൾ എൻട്രീസിന് സെർട്ടൺ ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇൻവാലിഡ് ഓർ വാലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് വാലിഡ് ബിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പേജ് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വാലിഡ് ബിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേജ് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വാലിഡ് ബിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലിഡ് ബിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ അത് മെയിൻ ചെയ്യുന്ന പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഇല്ല ദെൻ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് എവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലായിരിക്കും പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ സി പി യു ഒരു പ്രൊസ പർട്ടിക്കുലർ പേജിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ പേജ് നമ്മുടെ പ്ര മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പേജ് ഫോൾട്ട് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ വെൻ എ പേജ് റെഫറൻസഡ് ബൈ ദ സി പി യു ഈസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ മെയിൻ മെമ്മറി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ പേജ് ഫോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പേജ് ഫോൾട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദ റിക്വേഡ് പേജ് ഹാസ് ടു ബി ഫെച്ച് ഇറ്റ് ഫ്രം ദി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഇൻ ടു ദി മെയിൻ മെമ്മറി അപ്പോൾ സി പി യു ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേജിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലോട്ട് നമ്മൾ സ്വാപ്പിങ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പേജ് ഫോൾട്ട് സർവീസിംഗ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു പേജ് ഫോൾട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പേജ് ഫോൾട്ട് പ്രോബ്ലത്തിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പേജ് ഫോൾട്ട് സർവീസ് എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ പേജ് ഫോൾട്ട് സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് സി പി യു എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ സി പി യു എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ സി പി യു ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഇൻട്രപ്റ്റിനെ ട്രാപ്പ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ സി പി യു ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ യൂസ് ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ എന്താ യൂസറിൻ്റെ കൺട്രോളാണ് യൂസറാണ് പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ യൂസറിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും ഇതിനെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് സ്വിച്ചിങ് എന്നാണ് പറയുക സിസ്റ്റം കോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മോഡിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡിലേക്ക് ഒരു കോണ്ടാക്ട് സ്വിച്ചിങ് ഒക്കെയും ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്യുക ഓതറൈസേഷൻ ചെയ്യും അതായത് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വന്നിരിക്കുന്ന യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വൽ യൂസർ ആണോന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യും വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആക്ച്വൽ യൂസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പർട്ടിക്കുലർ പേജിനെ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ പി ഏത് പേജാണ് സി പി യു ഡിമാൻഡ് ചെയ്തത് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പേജിനെ ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ എവിടെയാണോ മെമ്മറിയിൽ സ്പേസ് ഉള്ളത് അവിടെ കൊണ്ട് പ്ലേ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ ഫ്രീ സ്പേസ് ഉള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ സെവൻത്ത് പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ മെമ്മറി ഫുള്ളാവുന്ന കേസിൽ മെയിൻ മെമ്മറി ഫുള്ളാവുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ പേജ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യുക അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പേജ് ടേബിളിനെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും പേജ് ടേബിളിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത് എഫ് സെവൻ എന്നുള്ള ഫ്രെയിമിലാണ് പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേജ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലായിരുന്നു കൺട്രോൾ അത് യൂസറിന് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സാണ് നമ്മളൊരു പേജ് ഫോൾട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ സി പി യു ഫസ്റ്റ് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻട്രപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്
പ്ലസ് ദെൻ ഇപ്പോൾ പേജ് ഫോൾട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ മെയിൻ മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം ആയിരിക്കും അവിടെ വരിക അല്ലേ പേജിനെ ഫെറ്റ് മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് ഫെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സമ്മാണ് എഫക്റ്റീവ് മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം എന്ന് വന്നത് പി ഇൻറ്റു പേജ് ഫോൾട്ട് സർവീസ് ടൈം പ്ലസ് വൺ മൈനസ് പി ഇൻറ്റു മെയിൻ മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം അപ്പോൾ പേജ് ഫോൾട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മെമ്മറിയുടെ ആക്സസ് ടൈം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സിസ്റ്റം സ്ലോ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ പേജ് ഫോൾട്ട് നമ്പർ ഓഫ് പേജ് ഫോൾട്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സി പി യൂട്ടിലൈസേഷൻ കുറയും അതിന് നമ്മൾ ത്രാഷിങ് എന്നാണ് പറയുക അതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് വെർച്വൽ മെമ്മറിയിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വെർച്വൽ മെമ്മറിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ പ്രോസസ്സ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഗ്രാമിനോട് ജസ്റ്റ് ഇല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിനെ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സിനെ പോലും നമുക്ക് വെർച്വൽ മെമ്മറി കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലോട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പേജ് ഫോൾട്ട് പറഞ്ഞു പേജ് ഫോൾട്ട് എപ്പോൾ ഉക്കുറയാ ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സി പി യു പെർട്ടിക്കുലർ പേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പേജ് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷനെയാണ് പേജ് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് ഫോൾട്ടിനെ ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പേജ് ഫോൾട്ട് സർവീസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പേജിനെ ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വാപ്പിൻ ചെയ്യണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് പേജ് ഫോൾട്ട് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ദെൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു എഫക്റ്റീവ് മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ പി ഇൻറ്റു പേജ് ഫോൾട്ട് സർവീസ് ടൈം ടൈം പ്ലസ് വൺ മൈനസ് പി ഇൻറ്റു മെയിൻ മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് വെർച്വൽ മെമ്മറിയിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ മാക്സിമം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി റിപ